హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మామెన్ మీ టాక్స్ అండ్ ఇట్స్ మీ సంధ్య ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే సూపర్గా ఉన్నాను అండ్ మీరు అందరూ కూడా సూపర్ సేబి ఊపర్ ఉండాలనే కోరుకుంటున్నాను మేము ఖమ్మం వెళ్ళి తిరిగి వచ్చిన రోజు మళ్ళీ కృష్ణాష్టమి రోజునే వచ్చేసామండి సో నేను పోస్ట్ చేయడం వీడియో కొంచెం లేట్గా పోస్ట్ చేస్తున్నాను బట్ మేము కృష్ణాష్టమి రోజు వచ్చాము రాగానే పిల్లల ఫ్రెండ్స్ అందరూ వైట్ కుర్తాలు వేసుకొని ఉన్నారన్నమాట ఇంకా మా పిల్లలు కూడా వెంటనే స్నానాలు చేసి వైట్ కుర్తా కావాలి మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అవే వేసుకున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా అవే వేసుకున్నారు హాయ్ అండి పిల్లలకి కథలు చెప్పడం మంచిది అని అంటారు మా అత్తయ్య గారు ఉన్నప్పుడు రోజు వాళ్ళకి కథలు చెప్తూ ఉండేవారు ఇప్పుడు మా పిల్లలు నన్ను అడుగుతారు మమ్మీ ఏదైనా స్టోరీ చెప్పు అని నేనేమో సండే బుక్ కోసం వెయిట్ చేస్తాను సండే బుక్లో స్టోరీ వస్తే అది చదివి వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాను అనమాట బట్ ఇప్పుడు కథలు పుస్తకాల్లోనే కాదండి మన జోబులో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి అదేలాగంటే ప్రతి లిపి అనే యాప్ ద్వారా ప్రతి లిపి ఏంటంటే ఆన్లైన్ స్టోరీ టెలింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇందులో మనకి మూడు కోట్లకు పైగా రీడర్స్ ఉన్నారు అలాగే యాభై లక్షలకు పైగా స్టోరీస్ ఉన్నాయి ఇది ట్వెల్వ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో మనకు అందుబాటులో ఉంది అండ్ దీనిలో మనకి కామెడీ హారర్ థ్రిల్లర్ రొమాన్స్ ఇలా రకరకాల జానర్స్ ఉన్నాయి మనకి నచ్చిన జానర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అందులో స్టోరీస్ చదువుకోవచ్చు నాకు నచ్చిన జానర్ ఈజ్ మిస్ట్రీ మిస్ట్రీ స్టోరీలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ ఈ యాప్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ సో మీరు మీకు కథలు చదువుకోవాలని అనుకున్నా లేదా మీ పిల్లల కోసం కథలు తెలుసుకోవాలి అని అనుకున్నా ప్రతి లిపి యాప్ని ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి డిస్క్రిప్షన్లో దాని లింక్ ఉంది ఒకసారి చెక్ చేసేయండి నిన్నటి వీడియోలో చాలామంది మావయ్య గారికి అనిపించలేదేంటి మీరు వచ్చేటప్పుడు నన్ను అడిగారండి మావయ్య గారు మాతో రాలేదండి ఆయన ఫ్రెండ్ వస్తున్నారు ఊరి నుంచి సో ఆయన్ని కలిసి ఆయనతో పాటు హైదరాబాద్ వస్తా అన్నారు నెక్స్ట్ డే సో ఈ ఒక్కరోజు అక్కడ ఉండి నెక్స్ట్ డే బయలుదేరుతాను అని చెప్పారు సో అందుకే మేము నలుగురుమే బయలుదేరాము అండ్ నిన్నటి వీడియోలో అక్కడ అవి ఉన్నాయి అందుకే వెళ్ళలేదు అని చెప్పాను కదండి అవి ఏంటంటే క్యాటోపిల్లర్స్ అండి చాలామంది లిజర్డ్ స్నేక్స్ అని రకరకాలుగా రాశారు బట్ యాక్చువల్లీ అవి క్యాటోపిల్లర్స్ కట్ చేస్తే నేనేంటి రెడీ అవుతున్నాను నన్ను అనుకుంటున్నారా అవునండి ఊరి నుంచి రాగానే ఈరోజు మా అపార్ట్మెంట్లో మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో కృష్ణాష్టమి పూజ ఉందన్నమాట సో రమ్మని పిలిచింది అందుకనే వెంటనే ఫ్రెష్ అయిపోయి రెడీ అయిపోయి నేను కూడా అక్కడికి వెళ్తున్నాను అండ్ పూజ కోసం కాబట్టి జుట్టు వదులుకుంటే బాగోదని చిన్న హెయిర్ స్టైల్ వేసుకున్నాను నా హెయిర్ స్టైల్ బాగుందా నాకు సూట్ అయిందా అండి జడ వేసుకుంటే నేను ఇలా ఉంటాను అనమాట నాకే కొంచెం కొన్నిసార్లు ఫనీగా అనిపిస్తుంది జడ వేసుకుంటే ఒకలా ఉంటాను లూజ్ హెయిర్లో ఒకలా ఉంటాను కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది నా లుక్ అండ్ నా జుట్టు కూడా కొంచెం ఆయిలీ ఆయిలీగా ఉంది అందుకని మంచిగా జడ వేసేసుకున్నాను జుట్టు ఆయిలీగా ఉన్నప్పుడు చెప్పిన మాట వింటుంది నా జుట్టు లేకపోతే అస్సలు మాట వినదు చాలా సిల్కీగా ఉంటుంది అండ్ ఈరోజు ఈ చీర కట్టుకున్నాను కృష్ణాష్టమి కదా సో అందుకే నెమలు పించం కలర్స్లో ఉన్న నెమలు పించం ఉన్నట్టుగా ఉందన్నమాట వైట్ పైన ఇది ఆర్గాన్జా శారీ మమ్మీ పంపించింది బాక్స్లో ఒకసారి మీరు చూసారు సో ఆ శారీ కట్టుకున్నాను ఈరోజు అండ్ దీనిపైకి వైట్ కలర్ కాబట్టి జస్ట్ ఒక చిన్న సింపుల్ పర్ల్ నెక్లెస్ వేసుకున్నాను అండ్ ఇలా రెడీ అయ్యాను ఇంకా నేను మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి బయలుదేరిపోయాను పూజ కదా అందుకని కొన్ని ఫ్రూట్స్ తీసుకొని వెళ్తున్నా అనమాట మా అపార్ట్మెంట్లోనే పైన ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో ఉంటారు వాళ్ళు అండ్ ఈరోజు వాళ్ళ ఇంట్లో కృష్ణాష్టమి పూజకి ఇలా డెకరేట్ చేశారండి చాలా అందంగా డెకరేట్ చేశారు Yes, 
శ్లోకము ఈ పిల్లలందరూ కూడా భగవద్గీతలోని శ్లోకాలు అన్నీ కూడా బాగా చెప్తున్నారండి అండ్ వాటి భావం కూడా చెప్తున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అండ్ అవన్నీ చూడకుండా కూడా చెప్తున్నారు వాళ్ళ కంటత వచ్చేసి ఈ రోజు ప్రాక్టీస్ చేసి చేసి ఈ పాప నా ఫ్రెండ్ జ్యోతి కూతురు అన్విత అండి ఎన్ని శ్లోకాలు వచ్చో తనకైతే అండ్ వీళ్ళంతా ఒక టీమ్ లాగా ఏర్పడ్డారండి కొంతమంది భగవద్గీత యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అండ్ కృష్ణుడి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇవన్నీ చెప్తూ అన్నిటి గురించి తెలుసుకుంటూ ఒక్కొక్కళ్ళ ఇంట్లో ఇలాగా ఒక్కొక్క సత్సంగం లాగా పెడుతున్నారనమాట సో మనం ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా వాటన్నిటికీ కూడా వాళ్ళు సమాధానం చెప్తున్నారు సో కృష్ణుడు నుంచోవడానికి గల ఎలా నుంచుంటారు ఏం డ్రెస్ వేసుకున్నారు నెమలి పించడానికి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇలా అన్నిటి ఇంపార్టెన్స్ తెలియజేస్తున్నారు దీపంలో ఎన్ని వత్తులు వేయాలి ఒకటి వేయాల రెండు వేయాలి అనే సంశయాలన్నిటికీ ఇక్కడ నుండి చెక్ పెట్టండి రెండు వత్తులు వేయాలి ఒకటి జీవాత్మ ఇంకొకటి ఆత్మ అంటే జీవాత్మ అనే మనము అంటే మన శరీరంలో గుణచక్రంలో రవ్వంత జీవాత్మ అనే మనం ఉంటాము అయితే ఆత్మ శరీరం అంతా ఉంటుంది మనం అనుకుంటున్నాము అన్నీ మనమే చేస్తాము అని అనుకుంటాము కానీ చేసేది మనం కాదు అంతా ఆత్మే చేస్తుంది ఆత్మ మన జీవాత్మ అనేవాడు అనుభవిస్తాడు కర్మలను అనుభవించేవాడే తప్ప ఇది నేను చేస్తున్నాను ఇది ఇంత గొప్ప పని నేను చేశాను అని మనం అనుకుంటాము జీవాత్మ అనేవాడు ఏమీ చేయడు అంత ఆత్మే చేస్తుంది ఆత్మ గురించి మనం ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో మనలోని ఆత్మ గురించి తెలుసుకుంటామో మనం మోక్షంలోకి ఐక్యమైపోతాము ఈ త్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీతలో భగవద్గీత అంటేనే మూడు ఆత్మల గురించి చెప్పారు జీవాత్మ ఆత్మ పరమాత్మ జీవాత్మ అనబడే మనము ఆత్మ గురించి తెలుసుకొని ఆ పరమాత్మలోనికి ఐ ఐక్యమైపోతాము అంటే మోక్షము పొందుతాము అంటే తిరిగి మనకి ఇక జన్మలు ఉండవు ఆ పరమాత్మలోనికి ఐక్యమవుతాము అదే దీపం యొక్క అంతరార్థం ఇలా దీపం గురించి దీపం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గుడిలో గంట యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు కొడతాము బొట్టు ఎందుకు ఇక్కడ పెట్టుకుంటాము బొట్టు ఎలా పెట్టుకుంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇలా ప్రతి దానికి కూడా వాళ్ళు ఒక వివరణ ఇస్తూ ఇందు మూలంగా మనం ఈ విధంగా ఇవన్నీ ఫాలో చేస్తున్నాము అన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తూ వాళ్ళు ప్రతి క్వశ్చన్కి కూడా ఆన్సర్ చేశారు భగవంతుడు అంటాం మనం శ్రీకృష్ణుని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అంటాం ఇక ఏ దేవుణ్ణి భగవాన్ అని అనరు శ్రీకృష్ణుని భగవంతుడు అంటారు భగవంతుడు అంటే భగము నుండి పుట్టినవాడు అని అర్థము భగము నుండి ఆయన పుట్టిన పుట్టుక కూడా అష్టమి రోజు పుట్టాడు అష్టమి రోజు ఎంచుకుని ఎందుకు పుట్టాడు అంటే మనము చూస్తే పదిహేను రోజులు అమావాస్య పదిహేను రోజులు పౌర్ణమి అలా ఉంటుంది కదా అమావాస్య పౌర్ణమి ఇప్పుడు పదిహేను రోజులలో వారం రోజులు ఒక వారం ఉంటుంది ఇంకొక వారం అంటే వారం వారం పద్నాలుగు రోజులు అవుతుంది కదా ఆ మధ్యలో వచ్చేది అష్టమి అంటే చెన్ 
పౌర్ణమి వైపు వెళ్తే జ్ఞానం వస్తుంది అమావాస్య అంటే చీకటి వైపు వెళ్తే నువ్వు అజ్ఞానంలో ఉంటావు నీకు ఏది కావాలి జ్ఞానం కావాలా అజ్ఞానం కావాలా నీవే తెలుసుకో అని చెప్పడంలో ఆయన పుట్టుకలో కూడా ఒక విశేషత ఉంది అష్టమి అంటే మనం బయట అందరము అష్టం రోజు ఏం చేయొద్దు అష్టం రోజు చేస్తే తప్పు అని అనుకునే వాళ్ళము అయితే పూర్వం రోజుల్లో ఈ అష్టమిని ఎందుకు అలా పెట్టారు అంటే ఆ అష్టము రోజైనా ఏం పనులు చేయొద్దు అంటే ఆ ఒక్క రోజైనా మనము ఆ భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటాము కదా అనే ఉద్దేశంతో అష్టమి రోజు ఎవరు బయటికి వెళ్ళొద్దు ఏ పనులు చేయొద్దు అని పెట్టారు కానీ అది కాలక్రమేమన అష్టమి అంటే అదేదో చెడు రోజుగా అది ఆ రోజు ఏ పనులు చేయొద్దు అనేలాగా పడిపోయింది కాదు ఇక నుండైనా అష్టమి రోజు ఏ ఏ పని మొదలు పెట్టినా కూడా అది చాలా బాగానే ఉంటుంది అష్టమి మంచి రోజు చెడు రోజు కాదు ఆ కృష్ణ పరమాత్మ పుట్టిన రోజు అష్టమి అది చాలా మంచి రోజు వీళ్ళ టీంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాగ పొట్టు ఈ విధంగా పెట్టుకున్నారు ఫోర్ లైన్స్ వచ్చేలాగా పెట్టుకున్నారన్నమాట దీనికి కూడా ఒక అర్థం ఉంది అని వాటిని కూడా వివరించి చెప్పారు అండ్ వీళ్ళ దగ్గర వీటికి సంబంధించిన బుక్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయండి మన పండుగలు ఎలా చేయాలి అన్నది దేవాలయ రహస్యాలు అన్నయి ఇట్లా అన్నిటికి సంబంధించిన బుక్స్ అనమాట ఒక గురువుగారు రాసిన బుక్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చదివి ఇందులో ఉన్న దేని విశిష్టత ఏంటి అన్నవి అన్నీ కూడా ఉన్నాయి మనం ఈ బుక్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నవి చూసినట్లయితే మనకి ఇండెక్స్లో ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట అండ్ పూజ సత్సంగం అంతా అయిపోయిందండి మంచిగా అండ్ ఇటు సైడ్ ఉన్న వాళ్ళంతా వీళ్ళ టీం వాళ్ళు అనమాట ఇక్కడ మాస్కులు పెట్టుకున్న కూర్చున్న వీళ్ళంతానేమో మా అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఫ్రెండ్సే సో అందరినీ ఒకసారి మాస్కులు తీయమని చెప్పాను సో మాస్కులు తీసి మీ ఫేస్లో ఒకసారి చూపిండానన్న వీళ్ళంతా మా అపార్ట్మెంట్లో ఉండే నా ఫ్రెండ్స్ అండి అండ్ ఈరోజు కృష్ణుడి బర్త్డే సందర్భంగా బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్లో భాగంగా పూజతో పాటు కేక్ కటింగ్ కూడా వాళ్ళు ప్లాన్ చేశారండి సో కృష్ణుడి పేరు మీద కేక్ తీసుకొచ్చారు కేక్ కట్ చేశారు అండ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇలా ప్రసాదాలు ప్లేట్లో పెట్టి ఇచ్చారండి ఒక ఐదు రకాల ప్రసాదాలు అన్ని ఇలా కుక్ చేసి అందరికీ ఇచ్చారు తాంబూలంతో పాటు ఈ పూజ అంతా హోస్ట్ చేసింది అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కండక్ట్ చేసింది తిని మా సబ్స్క్రైబర్స్ హాయ్ చెప్పు హాయ్ అందరూ భగవద్గీత త్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోండి కర్మలను కాల్చి వేసుకోండి జ్ఞానాగ్నితో థ్యాంక్ యూ హే గాయస్ ఐమ్ బ్యాక్ హోమ్ చూసారు కదా పూజ చాలా బాగా జరిగింది జన్మాష్టమి వేడుకలు అంతా అరేంజ్మెంట్ కానీ అన్నీ కూడా చాలా బాగా జరిగింది అండ్ వాళ్ళంతా ఒక టీమ్ లాగా ఫామ్ అయ్యారనమాట 
ఎస్పెషల్లీ భగవద్గీత యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అండ్ కృష్ణ పరమాత్మని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అందరికీ తెలియజేయడం కోసం మనకేమన్నా డౌట్స్ క్వశ్చన్స్ లాంటివి ఉన్నా సరే అడగమని వాటన్నిటికీ కూడా సమాధానాలు చెప్పారు ప్రతీది అనమాట కృష్ణుడికి సంబంధించిన ప్రతి విషయం పైన కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది అండ్ పిల్లలు అయితే ఎంత ముద్దుగా చదివారో మీరు విన్నారు కదండి అండ్ వాటి పద్యాలు చదవడమే కాకుండా వాటి భావం అన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు ప్రతి పద్యం చదివి దాని తర్వాత వచ్చే ఆ పద్యం యొక్క భావం కూడా వాళ్ళు చాలా బాగా చెప్తూ ఉన్నారు సో ఇంత చిన్న వయసులోనే వీళ్ళందరూ ఇంత బాగా చెప్తున్నారు నన్ను అంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది అండ్ రియలీ వాళ్ళ ఆ పిల్లలందరూ కూడా పెద్దగా అయిన తర్వాత ఒక బెటర్ పర్సన్గా ఒక బెస్ట్ సిటిజన్గా అవుతారని అయితే నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే ఎవరైతే చిన్నప్పటి నుంచి ఏది మంచి ఏది చెడు అండ్ అలాగే భగవంతుని పట్ల భక్తితో ఒక ఇంట్రెస్ట్ తోటి లేకపోతే టైం కేటాయించి పెరిగే పిల్లలు డెఫినెట్గా కొంచెం డిఫరెంట్గానే ఉంటారన్నది నా ఒపీనియన్ నా దృష్టిలో కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మే వాళ్ళు ఎక్కువ మంచి పనులు చేయడానికే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అన్నది నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే మనం చేసే పనుల బట్టే మనకి పాపం కానీ పుణ్యం కానీ వస్తుంది అని నమ్మే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే మంచి చేయడానికే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎదుటి వాళ్ళని నొప్పించడం దగ్గర నుంచి కానీ చెడు చేయడం అనేది చాలా దూర దూరికి బాధే అనమాట మన్ ఎదుటి వాళ్ళు మన వల్ల నొప్పింపబడకూడదు అన్న ఆలోచనలో ఉంటారు కాబట్టి డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఒక మంచి సిటిజన్గా ఒక మంచి వ్యక్తులుగా అవుతారన్నదే నాకు అనిపిస్తోంది సో ఆ పిల్లలు అయితే చాలా ముద్దుగా చదివారు మీరు కూడా విన్నారు కదా వాళ్ళందరికీ కూడా మంచిగా భగవంతుడు వాళ్ళందరినీ చల్లగా చూసి వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తును ప్రసాదించాలని మీరు కూడా ఆశీర్వదించండి వాళ్ళని అండ్ నేను కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అక్కడ ఉన్న ప్రతి చిన్నారి కూడా మంచి బ్రైట్ ఫ్యూచర్ తోటి వాళ్ళు అనుకున్నారు గోల్స్ రీచ్ అవుతూ సూపర్గా హ్యాపీగా మెయిన్గా ఏంటంటే హ్యాపీగా ఉండాలని భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను అండ్ కృష్ణుడి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ మీకు కూడా నచ్చినాయి అని అనుకుంటున్నాను అండ్ నా విషయానికి వస్తే ఊరి నుంచి ఇప్పుడే వచ్చాం కదండి రాగానే ఇంకా వెంటనే నేను అటు వెళ్ళిపోయాను ఇంకా కార్ నుంచి సామాన్లు అన్నీ కూడా పైకి తీసుకురాలేదు జస్ట్ ఒక వన్ టూ బ్యాగ్స్ పట్టుకొని పైకి వచ్చేసాను అంతే సో ఇప్పుడు నేను ఆ బ్యాగ్స్ అన్నీ తెచ్చుకోవడం అన్నిటిని అన్ప్యాక్ చేసుకోవడం సర్దుకోవడం లాంటి పనులు చాలా ఉన్నాయి మీకోసమే కానీ మీ పిల్లల కోసమే కానీ మంచి మంచి కథలు కావాలి నేను అనుకుంటే ప్రతిలిపి యాప్ ట్రై చేయండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ప్రస్తుతానికి అయితే ముందు చేంజ్ చేసుకొని నేను నా పని స్టార్ట్ చేస్తాను ఐల్ బీ ఆన్ ద డ్యూటీ నా సో సీ యూ ఆలైన నాదో వీడియో ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్ సీ యూ ఆలైన నాదో వీడియో చిల్డ్రన్ టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్